ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹാംസ് അക്കാഡമി സെറ്റ് പേപ്പർ വൺ പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ മാത്സ് അതായത് നമ്മുടെ പേപ്പർ വണ്ണിൽ വരുന്ന മാത്സിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക അതിൽ നമുക്കറിയാം മാത്സ് ആണ് മാത്സിനെ പല രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പല വേസിൽ ഇപ്പോൾ മാത്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വന്തം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പല രീതിയിൽ ആൻസർ എത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും രീതികൾ അറിയാമെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത് പറ്റ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലാത്തവർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് ആൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ കവേഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഈ എയ്റോപ്ലെയിൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം കിട്ടും എത്ര വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു മിനിറ്റിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുപത്തഞ്ചിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇച്ചിരി വലിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് ആൻസറിൽ എത്താനും പറ്റും ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് എല്ലാത്തിലും അല്ല പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എന്താണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് ഏറ്റവും എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സംഖ്യ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓർമ്മയേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ എഫിഷ്യൻ ദാൻ ബി ഇഫ് ബി ടേക്ക് സിക്സ് ഡേയ്സ് മോർ ദാൻ എ ടു കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് എ ലോൺ ദെൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് എൽ എ ലോൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെയിം വർക്ക് ഇത് ഇവിടെ എ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബി എക്കാൾ ബി തനിച്ച് ഇതേ വർക്ക് സെയിം വർക്ക് ചെയ്താൽ സിക്സ് ഡേയ്സ് എ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ എടുക്കും ദെൻ എ തനിച്ച് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ എയുടെ വർക്കിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് എ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ദിവസത്തിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് അതായത് കാരണം എ ബി എ കഴിഞ്ഞും ആ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാം എയുടെ ഡേയ്സിനെ കഴിഞ്ഞും എ എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ ആ ഒരു ഡേയ്സിനെ കഴിഞ്ഞും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കൂടുതലാണ് എന്ത് സിക്സ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ബിയുടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ എക്സിനോട് കൂടെ ആറ് ദിവസം കൂടെ കൂടിയാൽ ബിയുടെ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വന്ന എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മേക്കാം ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേരിയബിളിനെ മാറ്റി നമുക്ക് എക്സ് എത്രയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം
ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ പകുതി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇനി ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ പകുതി എത്രയായി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രസ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളോ ക്വസ്റ്റിനേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഫ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ ദ ലീസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ഇസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ശരിക്കും അഞ്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയി അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന അഞ്ച് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ഇരുപത്തൊന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അതായത് അഞ്ച് സംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓഡ് നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ എന്താണ് ഈവൻ നമ്പർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഈവൻ നമ്പേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് രണ്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീനൊക്കെ അതായത് ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വൽവിനെ നമുക്ക് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് അതൊക്കെ എന്താണ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സാണ് പക്ഷേ ഇനി ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലാത്ത സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൃത്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റിമൈൻഡർ വരും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന നേരം നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്ന അഞ്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഇരുപത്തൊന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അതായത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മിഡിൽ വരുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവറേജ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെന്ന് ഈവൻ നമ്പർ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന സിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഇപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവറേജ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മിഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പറിൻ്റെ മിഡിൽ വരുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഓഡ് നമ്പർ ഏതാ ഇരുപതല്ല ഇരുപതിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റിമൈൻഡർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ദൻ നയനി ഇരുപതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനെ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒൻപത് ഒരു കാരണവശാലും പറ്റത്തില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഇസ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ ദൻ അതിന് തൊട്ട് പോകേണ്ടി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഓഡ് നമ്പർ അല്ല ദൻ അത് തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഏതാണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനെ നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസറായി ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ഏതാണ് സെവൻറ്റീൻ ഇനി അതിന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഡ് നമ്പർ എന്താണ് ഈവൻ നമ്പർ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്
ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നമുക്ക് ഏതാണ് നടക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സീരീസ് നോക്കിയേ നമ്മുടെ പ്രൈം നമ്പർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി വൺ കിട്ടിയോ അതായത് കറക്റ്റ് ആ സീരീസ് ആണ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ഏതാന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാ അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ വരുന്നത് തേർട്ടി അല്ല തേർട്ടി നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി വേഡ് ചെയ്ത് കളയാം ദെൻ അപ്പം അടുത്ത ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അപ്പോൾ എന്താണ് തേർട്ടി വൺ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരെണ്ണം വെച്ച് പോലും റിമൈൻഡർ ഇല്ലാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് അടുത്ത തേർട്ടി വൺ ആണ് ദെൻ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി വൺ ഇത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം മാത്സിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻസ് കാണാറുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ അറിയത്തില്ലാത്തവരെ സംബന്ധത്തോളമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനും കൊമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ട്രിക്സ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നോളജ് വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നല്ല അറിവുകളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട